Hey guys, Dr. Devin Rathur here. Welcome to Modern Health and Nutrition. Today we are talking about uh, optic neuritis. Optic neuritis is a very rare disorder. Hai. और अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आईज और ब्रेन और बहुत सारी एसोसिएटेड डिजीज से रिलेटेड रहता है तो हम आज इसके बारे में जरूर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स हैं मेरे पास और बहुत सारे केसेस हो चुके हैं और बहुत सारे पेशेंट इसके प्रोग्नोसिस के बारे में पूछते हैं ये पूछते हैं कि ठीक होने के बाद रिकरेंस कब होगा इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या होता है ऑप्टिक न्यूराइटिस मींस ऑप्टिक आईज से रिलेटेड है आईज के जस्ट पीछे हमारी ऑप्टिक नाव रहती है जो कि जितने भी अगर एक सरल भाषा में अगर हम बात करें जितने जो भी हम देखते हैं उसकी एक कैरिंग कैपेसिटी रहती है वो ब्रेन तक पहुंचाती है उसकी इमेज बनाने में ठीक है तो बहुत इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें एक नर्व मतलब नर्व नर्व है और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क है उसका अगर उस नर्व में इन्फ्लामेशन होता है या फिर डीमाइलेशन होता है तो वो लीड करता ऑप्टिक न्यूराइटिस में ठीक है तो ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब सीधी सी बात है ऑप्टिक नाव में इन्फ्लामेशन या फिर उसमें इन्फेक्शन ठीक है या डीमाइलेशन यानी कुछ डीमाइलेटेड डिसीज डीमाइलेटेड डिसीज होती है जिसके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस होने की संभावना होती है ठीक है जैसे मल्टीपल स्क्लरोसिस माइलिटीज जितने भी आ, बात करें माइलिटीज होती हैं माइलो माओपैथीज होती हैं या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं एस उसके अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस होने की संभावना होती है ठीक है अगर हम इसके कॉजेस के बारे में बात करें तो अगर इसको अगर देखें क्लोजली रिलेटेड अगर हम बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के पेशेंट का ये फर्स्ट साइन रहता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस या फिर न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका विच इज द डेंजरस टाइप ऑफ नर्व डिसऑर्डर ओके अगर हम बात करें तो एम एस मल्टीपल स्क्लेरोसिस अगर यहाँ पर है तो न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका को हम यहाँ पर रख सकते हैं क्योंकि न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका एक डेंजरस डेंजरस अगर बोल सकते हैं एक फैटल डिसीज हो सकती है आगे चलकर क्योंकि उसमें आ, बिल्कुल अनसर्टेन चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर और नेक्स्ट थिंग अगर हम आ, सिर्फ और सिर्फ अगर ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में बात करें तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का फर्स्ट सिम्टम होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट स्टार्टेड विद ब्लरिंग देयर आईज सम सॉर्ट ऑफ सिम्टम्स सिम्टम्स के बाद में अलग आगे बात करेंगे लेकिन मल्टीपल स्क्लोरोसिस के साथ साथ इसमें और सिम्टम्स मिलते हैं इसलिए हम इसे फाइनली डिस्टिंग कर सकते हैं नॉर्मल एक ऑप्टिक न्यूराइटिस या फिर ये एम से रिलेटेड है ठीक है तो अगर ये एम से रिलेटेड है तो आपको बॉडीज में और दूसरे सिम्टम्स मिलने की संभावना रहती है जैसे अगर हम बात करें रिलेटेबल रिलेटेबल वीक वीकनिंग ऑफ द बॉडीज आपके लिम्स वीकनेस आपकी एक्सट्रीमिटीज वीकनेस ठीक है तो दीज आर द मेन सिम्टम एसोसिएटेड विद द मल्टीपल एक्सक्लोरोसिस अलोंग विद द ऑप्टिक न्यूराइटिस ओके तो ऑप्टिक न्यूराइटिस के बारे में अब और ज्यादा बात करते हैं तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं सिम्टम्स मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ पेशेंट्स आए हैं आफ्टर दैट गेट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटमेंट लेकर आए हैं और ट्रीटमेंट लिया डायग्नोज हुए डायग्नोसिस के बाद रिकर होने की संभावना रहती है या फिर नहीं रहती है उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि इसका सबसे पहले सिम्टम्स क्या होता है कि जैसे आपकी एक आई है आई अगर आप मान के चलो एक गोलाकार अगर आप आप एक अगर हम सीधा देखते हैं तो आप मान के चलो कि एक गोल पूरा एक एरिया हम कवर करते हैं देखने पर अगर हम एक आई को अगर हम ढक के रखें तो एक एरिया हम कवर करते हैं जैसे पेरीफेरल विजन सेंट्रल विजन अपर विजन जो जितने भी विजन पार्ट होता है वो हम एक कवर करते हैं अगर हम सीधा देखें तो वो आई का एक हिस्सा आप मान के चलो जैसे एक बात करें तो एक मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ इस तरह की इमेज रहती है गोला और उसके अंदर हाफ ऑफ द अमाउंट जैसे अगर हम बात करें ये आपकी आई है आई के ऊपर का भाग अपने को बिल्कुल ब्लर दिख रहा है ब्लर मीन्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहा और नीचे का भाग आप देख पा रहे हो ठीक है मेन सिम्टम मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट में ये आई का सिम्टम होता है नेक्स्ट थिंग जिनको ऑप्टिक न्यूराइटिस होता है उनमें पेन लगभग मान के चलो चार से पांच दिन पहले से पेन स्टार्ट हो जाता है आई में आई बॉल्स के बिल्कुल बैक साइड पर वो जब भी आई को रोटेट करते हैं या ऊपर देखते नीचे देखते हैं इधर उधर या इस तरह से आई को रोटेट करते हैं तो उनकी आईज में 
पेन होता है ठीक है ये इसका एक और मेन सिम्टम है दो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए फ्लैशिंग ऑफ द लाइट जिग्जेक ऑफ द लाइट दीज आर द कम्प्लीटली अदर टाइप्स ऑफ सिम्टम ओके सो ये दो मेन सिम्टम्स होते हैं जो कि ऑप्टिक न्यूराइटिस में देखने को मिलते हैं नेक्स्ट थिंग अगर हमें इसको डायग्नोस करना है तो सबसे पहली चीज अगर आप ऑप्थेलॉजिस्ट के पास जाते हो तो दे कैन डायलेट योर आईज एंड आफ्टर दैट दे कैन क्लोजली मॉनिटर स्वालन दिखती है लाइक दिस ओके और स्वालन ऑप्टिक डिस्क दिखती है दे कैन कंक्लूडेड दैट यू हैव ऑप्टिक न्यूराइटिस नेक्स्ट दे विल गो एम ऑफ योर ब्रेन एंड योर स्पाइनल स्पाइन ओके टू टू रूल आउट द मल्टीपल स्क्लोरोसिस और न्यूरोमाइलिटीज ऑप्टिका ओके सो दीज आर द टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रूल आउट द ऑल स्टफ ओके नेक्स्ट टेस्ट एसोसिएटेड टेस्ट होते हैं सी एस एफ कल्चर सी एस एफ रिलेटेड टेस्ट होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं जो कि इतनी हेल्प नहीं करते लेकिन फिर भी जरूरी है करवाना नेक्स्ट थिंग आती है अगर हम इसके ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में बात करें टेस्ट के बारे में हमने बात कर ली अगर हम अब इसके ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में बात करें तो होम्योपैथी इज नॉट अ फर्स्ट चॉइस फर्स्ट थिंग इज दैट पहली चीज हम है ना इसमें क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि आपकी विजन बहुत जल्दी डेटरिएट हो रही है अगर आप मान के चलो बहुत जल्दी आपके ऑप्टिक नाव को नुकसान पहुंच रहा है तो उसके अंदर आपको प्रेडनी सलोन का वन मिलीग्राम ऑफ डोज सॉरी प्रेडनी सलोन I don't want to uh, uh, told you that uh, the name of the medication, but uh, steroidal medicines देते हैं इसमें वन ग्राम ऑफ डोज फॉर थ्री डेज एडमिट करते हैं आपको एडमिट करने के बाद आपको वो थ्री डेज के लिए एक सोल्यूशन रहता है थ्री डेज के लिए आपको देते हैं एडमिट करना क्यों जरूरी है क्योंकि मैक्सिमम इसके जो साइड इफेक्ट होते हैं वन ग्राम ऑफ स्टेरॉइड इज वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी एट इज एट All are the side effects. Lot of side effects we have if we can use the, the particular steroids. Okay. So side effects के बारे में तो क्या बात करें steroids के because of वो तो you know that but it is important to heal your uh, uh, optic nerve fast. Okay. It can help and restore your vision fastly. And after that, uh, uh, doctor can be uh, prescribe some sort of medication, steroid medications, and along with the some sort of antacids, and you get uh, you come back home. After that, after that, the main important thing is that why we can take the one gram of uh, uh, steroid is uh, take, uh, taken necessarily because of uh, what what is the necessity of that one gram of steroid. तो uh, हम उसके बारे में बात इसलिए करते हैं क्योंकि डब्ल्यू एच ओ इज सजेस्टेड दैट कि अगर आपने वन ग्राम ऑफ स्टेरॉइड का ये प्रोटोकॉल है अगर ग्राम ऑफ स्टेरॉइड नहीं लिया तो रिलैप्स और रिकरेंस के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे फॉर ऑप्टिक न्यूराइटिस ओके लॉट ऑफ पेशेंट्स आई हैव लॉट ऑफ पेशेंट हु कैन कम डायरेक्टली टू मी एंड आफ्टर दैट आई विल आई वॉज रेफर टू अनदर ऑप्थेलमोलॉजिस्ट टू रूल आउट द कम्प्लीटली तो विजुअल फील्ड टेस्ट ऑल्सो इज नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर और आईज एंड आईज के पीछे का जो बैक एरिया होता है वहाँ पर आपकी ऑप्टिक नाव ऑप्टिक डेस्क पेशेंट ओके okay. एक विजुअल फील्ड टेस्ट होता है इतनी गोलाई रहती है आपको एक आग ढककर आपको बिठा दिया जाता है आपको सिर्फ माउस का बटन करना होता है ठीक है जब जब आप लाइट फ्लैश करके देखते हो तो उसके अंदर हमें मालूम पड़ता है कि आपकी विजन कितनी डेटोरिएट हुई है ठीक है तो ये एक तरह से देखा जाए तो दिस इज द इमरजेंसी केस ऑफ द आई डिसऑर्डर और हमें इसके अंदर कोई भी लापरवाही नहीं करनी होती है ठीक है अब नेक्स्ट थिंग आती है कि वॉट इज द अप्रोच ऑफ द होम्योपैथी आफ्टर दैट यू सीम्स लाइक दिस इज एन ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर ठीक है तो अब हम मान के चलो ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है तो अगर हम बात करें तो आ, आ, कि इसे होने का क्या कारण है एक तो मल्टीपल स्क्लोरोसिस है अदर कॉज क्या है उसके बारे में रूल आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है मल्टीपल स्क्लोरोसिस न्यूरोमाइलिटिस ऑप्टिका एंड ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर को साइड रख दे तो नेक्स्ट इसका एक मैक्सिमम रीजन हमें देखने को मिलता है जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है जो हमारे साइनस वोसेस होते हैं यहाँ पर यहाँ पर एथमोइड साइनस यहाँ पर साइनसेज होते हैं अगर आपको साइनोसाइटिस से इन्फ्लामेशन है तो दे कैन लीड टू द इन्फेक्शन टू योर ऑप्टिक नाउ ओके सो फर्स्ट नेक्स्ट थिंग इज दैट टू रूल आउट द टेक टेक द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट एंड साइनस रिलेटेड कंप्लेन एंड 
if the other causes are relatable and we uh, related and a lot of medication related uh, like uh, atomibutol and uh, if we are talking about uh, uh, some sort of fungal medications fungal uh, related medications some antibiotics can be lead to optic optic nerve damage okay so uh, uh, these are the main uh, the main uh, culprit of uh, behind the optic neuritis if these are the main culprits so we can uh, take uh, and uh, uh, solute um, provide the solution according to the cause uh, we can withdraw the uh, culprit medications we can uh, treat the sinusitis clean your sinus as well okay so uh, first of all we can start uh, uh, particular taking the case history and, and along with that your co causes and uh, your constitutions along with we can provide the homeopathic medication to provide to protect you to relapse and recurrence of the optic neuritis because of uh, after first episode it is a fair chances you get optic neuritis after six months if you are taken only the oral steroid medications agar aapne sirf or sirf steroid medication li hai to aapko wo cheez aap maan ke chalo आपको दोबारा होने की संभावना विद इन सिक्स मंथ के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलती है ठीक है ये मैं नहीं कह रहा स्टडी कह रही है ठीक है और अगर आपने प्रॉपर तरीके से अगर आपने प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली आपने अगर प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली वन मिली वन ग्राम ऑफ स्टेरॉइड थेरेपीज एंड ऑल ऑल जो आपका डोजेज है वो कम्प्लीट करा है तो देट कैन बी टू ईयर्स रिलैप्स की जो कंडीशन है to prevent the particular relapse and to prevent and enhance your uptake and all kind of now we can start the homeopathic medications homeopathic medications like uh, uh, we have a lot of tissues remedies we have a lot of mother tinctures which can be improve your bodily functions along with your cognitive function okay cognitive functions are disturbed after that particular episodes okay so counseling diet regimen and homeopathic medications along with uh, the modern medication is necessary okay so i provide the all kind of information for that particular optic neuritis so if you have any kind of question agar aapka koi bhi question hai kisi bhi tarah ka aapko confusion hai optic neuritis ke liye main aapko zarur answer karunga neuromyelitis optica is a different kind of thing उसके बारे में मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा क्योंकि उसके लिए भी मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट हैं और दिस कैन बी फैटल डिसीज तो मैं उसके बारे में वीडियो बाद में बताऊंगा और अगर आपको कुछ और कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं और वीडियो को आप लाइक करें शेयर करें और जो लाल बटन है उसे सैनिटाइज़र की तरह आप सैनिटाइज़र के बटन की तरह दबा दीजिए इस ठीक है है ना ये स्टाइल है मैंने सुना था किसी यूट्यूबर ने बोला था तो आप सब्सक्राइब जरूर कर देना थैंक यू वेरी मच Thank you.